ഹായ് ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു ന്യൂ വീഡിയോ ഓഫ് ബേസ് ക്രിയേഷൻസ് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അടിപൊളി കുബൂസാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സിമ്പിളായിട്ട് കുബൂസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ളൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അടിപൊളി ഒരു കുബൂസ് ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനും എല്ലാവർക്കും മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനായിട്ട് ആദ്യം വേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈസ്റ്റില്ലേ ഈസ്റ്റ് ഫെർമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ ഒരു അര കപ്പ് ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് പഞ്ചസാരയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് ഈസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി വെച്ചതാണ് ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഫെർമെൻ്റ് ആയി വന്നതാണ് ഞാനത് വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വീഡിയോ എടുക്കാൻ മറന്നു കേട്ടോ ഞാനിവിടെ പിന്നെ അഞ്ച് കപ്പ് മൈദയും ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയും എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫുൾ മൈദ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് പൊടി കുറേ എടുക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം അപ് ടു യു അതിലേക്ക് പാകത്തിന് വേണ്ട ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്ത ഈസ്റ്റിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും കൂടി ചേർത്തിട്ട് അത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അത് കൂട്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യം നമ്മളിത് മാവ് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്കൊരു അറൗണ്ട് ത്രീ കപ്പ്സ് മൂന്ന് കപ്പ് ഫുള്ളായിട്ട് വേണ്ടി വരില്ല ചിലപ്പം നമ്മളുടെ ഇതിങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കുമ്പം കുറച്ച് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി പിന്നെ നല്ല സ്റ്റിക്കി ആയിട്ട് തന്നെ വരും നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കുറേ കുറച്ച് നല്ലവണ്ണം തന്നെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കുറച്ച് നല്ല നേരം തന്നെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം പിന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്റ്റിക്കി ആവുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കൈമലാക്കിയാൽ അത്രയും സ്റ്റിക്കിനെസ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നിട്ട് നന്നായി കുഴച്ച് എന്താ ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ നമർത്തുമ്പോൾ നല്ല കുഴിയായി എന്ന പോലെ നല്ലപോലെ കുഴച്ച് വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് പുറത്തൊന്ന് ഓയിൽ വരട്ടിയിട്ട് മൂടി വെക്കാൻ ഒരു കോട്ടൺ തുണിയായിട്ട് നന്നായിട്ട് അടച്ച് വെക്കണം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഇപ്പം നമ്മൾ മാവ് രണ്ട് മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നന്നായി പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കുഴച്ചിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിത് കുറച്ച് അധികം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് ഭാഗമായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു എമൗണ്ടിൽ എനിക്കൊരു നാൽപ്പത് കുബൂസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറച്ചിട്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാർക്കുള്ളത് എമൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാരുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്ര അധികം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളതൊന്ന് ജസ്റ്റ് കുഴച്ച് ഒന്ന് നീളത്തിലാക്കിയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കണം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കുബൂസാണ് കേട്ടോ അത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് അതും മൂടി വെക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ അഥവാ പരത്തിയിട്ടും ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും മൂടി വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് സോഫ്റ്റ് ആവില്ല അതാ ഞാൻ ഇത് അങ്ങനെ ഓരോ ബോൾസ് ഇങ്ങനെ പരത്തിയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് കട്ടിയൊക്കെ ഇതാ അത്ര കട്ടിയാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ എന്നിട്ടത് നന്നായിട്ട് ചുട്ടെടുക്കുക ഞാൻ പത്തിരി ചട്ടിയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ടെണ്ണം മൂന്നെണ്ണമൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ചുടാലോന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ കുമ്പളകൾ വരുമ്പോൾ മറിച്ചെടുത്ത് പിന്നെ നന്നായിട്ട് പൊന്തി വരുമ്പോൾ തിരിച്ചിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് പൊന്തിച്ചെടുക്കുക അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും എല്ലാം ഉള്ള പിന്നെ ഒരു കുബൂസായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും രണ്ട് മണിക്കൂർ എന്തായാലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എല്ലാവരും വെക്കണം കേട്ടോ എന്നാലേ നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊന്തി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ കുബൂസ് അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു അൽഫാമിൻ്റെ റെസിപ്പി അടുത്തായിട്ടേ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വേഗം തന്നെ യൂട്യൂബ് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ കൂടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി അമർത്തി കാത്തിരിക്കുക അടുത്തായി വരുന്ന അൽഫാമിൻ്റെ റെസിപ്പി അതുപോലെ അതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കുന്ന ഗ്രീൻ ചട്നിയുടെ റെസിപ്പിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ടിൽ ദൻ ബൈ സി യു താങ്ക് യ